నేచర్స్ వాయిస్ యూట్యూబ్ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అండి నా పేరు శాంతి ధీరజ్ ఇదివరకే మనం ఒకసారి ఎక్కువ ఎంజాయ్ని ఎలా తయారు చేయాలి అలాగే బయో ఎంజాయ్ని ఎలా తయారు చేయాలని ఇదే ఛానల్ వేదికగా మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం తొంభై రోజులు అయిపోయింది కదా కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ మనం ఎలా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి ఎలా మొక్కలకు వాడుకోవాలి ఒకసారి చూద్దామా ఈ ఎక్కువ ఎంజాయ్ మనం ఈ ఫిల్టర్ చేసుకునే కన్నా ముందే ఒక్కసారి దీన్ని ఎలా తయారు చేశానని మీకోసం మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను వంద గ్రాముల బెల్లాన్ని తీసుకున్నానండి తర్వాత మూడు వందల గ్రాముల కిచెన్ వ్యర్థాలను తీసుకున్నాం తర్వాత ఒక లీటర్ నీళ్లు తీసుకున్నాం రెండు లీటర్ల వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నాం ఇవన్నీ వేసుకున్న క్రమంలో మనకి ఒక ముప్పై పర్సెంట్ మనం ఈ గ్యాస్ అనేది ఏదైతే మొదటి ముప్పై రోజులు గ్యాస్ పోవడానికి మనం ఇలా ఖాళీ పెట్టుకున్నాం తొంభై రోజుల తర్వాత మనకి ఇలా లోపల వేసుకున్న వ్యర్థాలన్నీ కూడా కిందకి చేరబడ్డాయి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏదైతే వ్యర్థాల నుంచి ఈ ద్రావణాన్ని మనం పక్కకు తీస్తున్నామో లేదా ఫిల్టర్ చేస్తున్నామో ఆ క్రమంలో కూడా ఎటువంటి తడి దీనికి తగలకూడదండి ఇంతే ఈ యొక్క చిన్న జాగ్రత్త మీరు పాటిస్తే ఈ ఎక్కువ ఎంజాయ్కి ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదండి అంటే ఇది ఎప్పటికీ కూడా పాడు కాదు ఎంత పాతదైతే అంత మంచిది అనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకండి నేను ఇలాంటి ఫిల్టర్ ఒకటి తీసుకున్నాను తడి లేని ఒక స్పూన్ తీసుకున్నానండి తర్వాత ఒక స్టీల్ గిన్నె తీసుకున్నాను ఇవి మూడు కూడా ఎక్కడా కూడా నాకు తడి లేకుండా మాత్రం నేను జాగ్రత్త పడ్డాను మీరు కూడా అలాగే చేయవలసి ఉంటుంది ఎంజాయ్ తయారు చేసే క్రమంలో తొంభై రోజుల పాటు ఇందులో గ్యాసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఎటువంటి సమస్య రాకుండా మనం ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే గ్యాస్ రిలీజ్ అయ్యే క్రమంలో పొరపాటును కనుక కాంచె సీసాను పెట్టుకుంటే పగిలిపోతుంది కాబట్టి దానివల్ల ఏదైనా నష్టం వాటిల్లో వచ్చి కాబట్టి మనం ఇలా ప్లాస్టిక్ బాటిల్లో తయారు చేసుకున్నాం తొంభై రోజుల ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం భద్రపరచుకోవాల్సింది ఖచ్చితంగా కాంచి సీసాలోనే అప్పుడు ఎటువంటి గ్యాసెస్ దీంట్లో ఉండవు కాబట్టి మీరు నిస్సందేహంగా ఇలాంటి మనం కాంచి సీసాలో మనం ఇలా భద్రం చేసుకోవచ్చు ఈ ఎక్కువ ఎంజాయ్ని మనం ఇరవై రెండు తొమ్మిది పంతొమ్మిదో తారీఖుని చేసామండి మళ్ళీ సరిగ్గా మూడు నెలల తర్వాత మనం దీన్ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట దీన్ని ఫిల్టర్ చేసే ముందు ఒకసారి ఇలా పైకి కిందికి అనుకోవచ్చు అండి ఏం పర్వాలేదు మన స్టీల్ గిన్లోకి ఫిల్టర్ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు మనం ఈ కాంచి సీసాలోకి దీన్ని వేసేసుకున్నాం చూసారు కదా ఇదండి మన బయో ఎంజాయ్ తయారు చేసే విధానం మీకు ముందే మనం మాట్లాడుకున్నాం మళ్ళీ మీకోసం నేను రిపీట్ చేశాను ఎలా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి చెప్పాను ఈ మంచి లిక్విడ్ని ఈ మంచి ద్రవరూప సేంద్రియ ఎరువుని మనం రెండు ఎంఎల్ని మనం ఒక లీటర్ నీళ్ళల్లో కలిపి మొక్కల పైన పిచికారీ చేయాలండి అది ప్రతి పదిహేను రోజులకి ఇరవై రోజులకి ఒకసారి చేయండి అలాగే ఏదైతే పూత మీద ఉంది లేదు పింద మీద కాత మీద ఉంది ఆ చెట్టు కూడా బలాన్ని అందించాలి కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా దీన్ని రెండు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీళ్ళల్లో కలిపి మీరు పిచికారీ చేయండి తర్వాత ఇది మనం మట్టిలో వేయటం వల్ల మట్టి గుల్లబారేతనం పెరుగుతుందండి దాని యొక్క సాంద్రత చాలా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఒక ఐదు ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీళ్ళల్లో కలిపి ప్రతి ఇరవై రోజులకు కానీ లేదా ముప్పై రోజులకు కానీ మీ కాయగూరలు ఏదైతే మీరు కంటైనర్లో వేస్తున్నారో లేదా మీ పూల మొక్కలు ఏ కంటైనర్లో వేస్తున్నారో ఈ మొదలు దగ్గర మీరు ఐదు ఎంఎల్ ఒక్క లీటర్ నీళ్ళకి కలిపి మనం మొక్కలకి ఇలా మొదల్లో మనం ఇలా వేసుకోవచ్చు అండి దీనివల్ల ఏంటంటే మొక్కలు బ బలంగా ఎదగడంతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన పూలను కానీ మనకి అలాగే దిగుబడిని కానీ అందిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ లిక్విడ్కి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉండదండి ఎంత కాలమైనా మీరు దీన్ని నీడలో అలా భద్రం చేసుకోవాలి దీన్ని ఎండలో పెట్టకండి దీన్ని రిఫ్రిజిరేటర్లో పెట్టడం అవసరం లేదండి గది ఉష్ణోగ్రతలో నార్మల్ టెంపరేచర్లో దీన్ని మామూలుగా మనం భద్రం చేసుకోవచ్చు ఎక్కువ వేడి ఉండే ప్రదేశానికి గ్యాస్ స్టవ్ అలాంటి వాటికి దూరంగా పెడితే సరిపోతుందండి ఇది చాలా కాలం ఇలాగే నిలువ ఉంటుంది ఇది మనం పండ్ల తొక్కలతో చేసుకున్నామండి నారింజ నిమ్మ అట్టిపండు అలాంటి వాటితో మనం తయారు చేసుకున్నాం అలాగే మనం బంతి పూలతో తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే కిచెన్ వ్యర్థాలు అన్నాను కదా ఉల్లిపాయ తొక్కలు అలాగే 
ఇందులో అల్లము వెల్లుల్లిపాయ తర్వాత పచ్చిమిర్చి అలాంటి ఘాటైన పదార్థాలతో ఒక లిక్విడ్ తయారు చేసి పెట్టుకున్నానండి మీరు ఎటువంటి పూలతోనైనా తయారు చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి పండ్లతోనైనా తయారు చేసుకోవచ్చు కిచెన్ వ్యర్థాలతో కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా మనం తక్కువ బడ్జెట్లోనే మనకుండే పరిధిలోనే మనం ఇలాంటి వివిధమైన మంచి మంచి సేంద్రీయ ఎరువులు మనం తయారు చేసి పెట్టుకోవచ్చు ఈ లిక్విడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మిగిలిన పిప్పులో మీకు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఈ మిగిలిన పిప్పులో మళ్ళీ మనం వంద గ్రాముల బెల్లాన్ని చేర్చుకొని మళ్ళీ మనం దీన్ని తిరిగి ఎక్కువ ఎంజాయ్గా మనం రెండోసారి కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట చూసారు కదా ఇలాంటి మంచి ద్రవరూప సేంద్రీయ ఎరువులను మీరు తయారు చేసుకుంటూ మీ మిద్దె తోటల్లో మీరు మంచి దిగుబడులను సాధించాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను